ಓಕೆ ಈಗ ಈಗೇನೆಂದರೆ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಗೆ ಬರೋಣ ಹ್ಞೂ ಈಗ ಬೀಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬೀಕರಿಗೆ ಈಗ ನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಬೀಕರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಆ ನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಬೀಕರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕು ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಲ್ಬು ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ಚಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಹಾಂ ನಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳತ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಗ ನಾನು ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಓಕೆ ಈಗ ಬೀಕರ್ಗೆ ಸಾರ ರಿಕ್ತ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ನೋಡಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಸಾರತೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಮ್ಲವನ್ನು ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಎಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಇದನ್ನು ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ನಾನು ಅದಾ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಬಲ್ಬ್ ಹತ್ತತೆ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಲ್ಬ್ ಹಚ್ಚೋದಲ್ಲ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಹತ್ತತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಬಲ್ಬು ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಬ್ಬರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಂಟು ಇದು ಪ್ರವಹಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಅವಾಹಕ ಅದು ಕರೆಂಟನ್ನು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಹಾಯಲು ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಲ್ಬು ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರು ಫಸ್ಟು ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಹೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಹಾಕಿದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬು ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನೈತಿ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನೈತಿ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಹಾಕತ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಹಾಕತ್ತೀವಿ ಸಾರರಿಕ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ ಅಂದಾರೆ ಅವರು ಅದು ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಡ ಇವ್ರನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಆಮ್ಲಗಳಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಬೆಳಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಆಮ್ಲ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಆನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟು ಆನ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ ನಡಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕಟ್ಟೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟು ಪಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದ ನೀನು ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಠ ಮೊಳೆಯ ಭಾಗದ ತನಕ ಹಾಕಬೇಕು ಮೊಳೆ ಮೊಳೆ ಇದ್ಲ ಮೊಳೆ ಅದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಗಳದವಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದು ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು ಆವಾಗ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಿನಕತಿ ಬಲ್ಬು ಬೆಳಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದ್ರಾವಣಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಇದಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೋರಿ ನೀವು ಆಯಿತಾ ಈಗ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಮ್ಲಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಂಟು ಪ್ರವಹಿಸ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿನ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಬಲ್ಬ ಉರಿಯುವಿಕೆಯು ದ್ರಾವಣದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಹೌದಾ ಮೊದಲು ಆನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾಕಿದಂದ್ರೆ ಹತ್ತತಿ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಆಮ್ಲಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಹ್ಯಾಂಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರ ಪ್ರವಾಹ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಅಯಾನುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲಿ